Dobrý den, vítejte u dalšího pokračování našich bytových přednášek nazvaných Antifašist Art. V minulých dílech jsme se zaměřili na španělský, italský a domácí fašismus. Tentokrát se podíváme na fašismus, který se stal pro Československo osudný. Na německý fašismus, tedy nacismus. V posledních demokratických volbách v listopadu roku 1932 v důsledku hospodářské krize vyhráli nacisté. V lednu roku 1933 byl kancléřem Německa nominován Adolf Hitler. Výtvarní umělci v Čechách okamžitě pochopili, že musí ve své tvorbě začít být na poplach. Jako nejúčelnější se ukázala karikatura, která dokázala rychle a srozumitelným jazykem komentovat politickou katastrofu v Německu. Přesně popisovala vývoj od dysfunkční demokracie k diktatuře, která ohrožovala nejen své bezprostřední sousedy, ale i světový mír. Nejlépe úlohu umělců v době nastupujícího nacismu popsal ve své karikatuře Tichá práce Adolf Hofmeister. V reakci na události, které předcházely německým volbám v březnu roku 1933, kdy nacisté rozpoutali teror zaměřený proti komunistům a sociálním demokratům, vytvořil Antonín Pelc okamžitě karikaturu nazvanou Německo odvolilo již před volbami, aby ukázal pravou podstatu simulovaných voleb pod taktovkou nacistů. Dva týdny po volbách přijal s něm tzv. zmocňovací zákon, kterým získal kancléř Adolf Hitler pravomoci diktátora a definitivně zlikvidoval veškerou opozici ve státě, jak ukazuje bydlova kresba. Všechny tři karikatury byly vystavené na slavné Mezinárodní výstavě karikatury a humoru. Výstava byla prvním společně organizovaným protestem výtvarných umělců jako odpověď na vznik nacistické diktatury. Výstavu uspořádali nám už dobře známí antifašistický umělci Malíř Emil Fila a architekt Alois Wachsmann a grafik, karikaturista a spisovatel Adolf Hofmeister, který měl na výstavě také přednášku o problematice a úkolech karikatury. Výstavu zahájil architekt Josef Gočár, nestor české moderní architektury. Na výstavě vystavilo 43 umělců. Kromě již výše zmiňovaných se výstavy zúčastnil například František Kupka, Vratislav Hugo Brunner, Hugo Buentinger alias doktor Desiderius, František Gelner, Josef Novák a nám už dobře známý Zdeněk Kratochýl, Vlastimil Rada, Otakar Mrkvička, František Muzika a Karel a Josef Čapkovi. Mezi nimi byl nejvíc citován skvělý výkon karikaturisty Františka Bydla. Za německé emigranty vystavoval například George Gross, Thomas Theodor Heine, Ernst Morgan a svým stylem nezapomenutelný Goda Bert a další evropští umělci, jako byl Jean Cocteau. Kolekce 130 sovětských karikatur se bohužel opozdila a do Prahy dorazila až těsně po vernisáži. Celkově byla ale mezinárodní výstava pro svou hojnou účast a politický a mediální dopad považována za největší událost této, v tom této disciplíně na světě. Legendární výstava protinacistických karikatur vyvolala ostrou reakci u německého velvyslance doktora Kocha. Jeho ostrou notu následovali ambasádoři Itálie, Rakouska a Vatikánu. Největší pozdvížení způsobila fotomontáž Johna Hartfielda s názvem Adolf na člověk, poliká zlato, ale má plechovou hubu, vystavenou přímo ve výloze Mánesa. Karikatura totiž odhalovala rengenovým snímkem trávicí trubici vůdce, spojující retoriku fašismu s finančním kapitálem. Toto dílo a několik dalších karikatur bylo českou policií zabaveno, což zajistilo výstavě neutuchající mediální pozornost a obrovskou náštěvnickou účast. Na původní místo Hartfieldova na člověka ve výloze pak dávali organizátoři výstavy každý den novou, jinou karikaturu zesněšňující hitlerismus a samotného Führera. Na cenzorský zásah českých četníků reagovali umělci další palbou karikatur vydaných v časopise Simplicus. Na obálce dubnového čísla Hofmeister v kresbě nazvanou Mánes usměrnil výstavu karikatur podle přání pana Vyslance, nahradil karikatury nacistických politiků za jejich oficiální portréty. Antonín Pelc doplnil kanonádu satirickou kresbou výstavy, jak by vypadala, kdyby byla podle přání německé, rakouské, italské a polské ambasády. 
Úplné omezení svobody projevu a umělecké tvorby v říši bylo také na výstavě karikováno. S glajšaltovanou a cenzurovanou kulturou v nacistické říši ilustruje například kresba Františka Bydla nebo Adolfa Hofmeistra. Na jednu z prvních kulturních akcí nacistů pálení knih židovských, levicových, protiválečných a protinacistických autorů reagoval Hofmeister karikaturou April u Goebbelsů. V jeho kresbě vidíme pokojnou situaci, kdy odpočívající Goebbels a jeho rodina čtou romány od zakázaných spisovatelů Hendricha Mana, Leona von Feingera, Arnolda Zweiga a německý levicový časopis Die Rote Fahne. Nejvíce rozhořčení vyvolala a také uměleckých reakcí získala rasová politika nacistů. Lživé výroky ministra propagandy byly demaskovány v karikaturách Františka Bydla. Židi jsou našimi hosty a bude tak podle toho s nimi zacházeno. Německo nejčistší země na světě. Při pohledu na brutalitu nacismu nám ale umrzá úsměv na tváři. Na aktivity německých agentů, kteří v Československu vraždili významné židovské emigranty, reaguje kresba V Německu nebude židům skřiven ani vlas, proto je věší na československé půdě. Nejděsivěji působí prognosticky přesná kresba Adolfa Hofmeistra Brzy bude plyn zdarma pro každého. Jindy karikatura odkrývala politické strategie nacistů, tedy národních socialistů. Radikálně pravicová, rasistická a konzervativní strana si zvolila svůj přívlastek socialistická proto, aby oklamala některé parlamentní demokracii zklamané dělníky. Přičem samotný Adolf Hitler byl proti, než ho přesvědčili marketingoví odborníci strany. Nacisté ale odsunuli levicová prohlášení strany do bouhé retorické roviny. Ve skutečnosti získali podporu německých velkoprůmyslníků, kteří se obávali demokratizace ekonomiky ze strany odborů. Odbory a dělnická hnutí byla přirozeně antifašistická. Po vítězných volbách nacisté okamžitě zrušili odbory a začali pronásledovat a zavírat socialisty a dělnické vůdce do koncentračních táborů. Taktiku nacistů a jejich zneužívání slova socialismus odhalují ve své tvorbě tehdejší výtvarní umělci. Například nám už dobře známý František Bydlo upozorňuje na rozdíl mezi názvem a podstatou NSDAP ve své signifikantní karikatuře jejich první máj a NEP nejbližší bitva splála a dejme se na pochod. Falešnou sociální politiku demaskuje také Antonín Pelc. V karikatuře opatřujeme práci a jedině naše věc zaměstnává již dnes tisíce rukou. Snahu nacistické strany oklamat dělníky ve své fotomontáži také komentuje německý emigrant John Harfield, na fotokoláži Mimikry, kterou použil na obálce už z Prahy vydávaného samizdatu AIZ. Ve své fotomontáži maskuje GB z Hitlera marxovými fousy. O časopise AIZ, tedy Arbeitet Illustrated Zeitung a německých emigrantech se dozmíme více v následujících dílech. O napojení fašismu na velkokapitál jsou kresby Antonína Pelce. V nich ukazuje zbrojní a průmyslové firmy, které svými penězi odkojily fašismus a on jim zase zajišťuje odbyt masivním zbrojením. Na druhé kresbě ukazuje zbrojaře Basila Zacharova, jednoho z nejbohatších mužů doby, která na vojenských manévrech vyjadřuje naději, že příští rok už bude válka skutečná a jemu se zvýší odbyt. Ve stejném duchu vyznívá sketch Voskovce a Vericha z filmu Svět patří nám z roku 1937. No teď to úplně bublá, ten volej. Je, to je nějaký prvý, to je pěkná firma, co to je zač? Krup Essen, no k jídlu to je Essen. Ne, Krup Essen, jeste kroupy. To bude asi ten šoulet. To je šoulet a ten hrách tam burácí. Přiteli, Krup to je mi nějaká povědomá firma. <laughs> Přeci ale nedělá vůbec. Sardinky. Jsem dělal kanóny. Kanóny a šrapnely a... Uh! 
Celkově tedy velmi dobře mediálně pokrytá výstava karikatur splnila svou funkci a otočila pozornost veřejnosti k nastupující hrozbě nacismu a motivovala celou řadu dalších umělců k vytváření protifašistické tvorby. Za zmínku určitě stojí například karikatury slovenského malíře Štefana Bednára, který v Paříži vytvořil kresby karikující Geringa a Hitlera a jejich nenasytné expanzivní politiky. I dnes jsou politické karikatury oblíbenou a účinnou zbraní proti všelakým náckům, fašonům a autoritářům. Například tým Ostravské galerie Plato pružně zareagoval na dvě výzvy, které otřásly rokem 2020. Kvůli uzavření galerie v důsledku zdravotní krize přesunuli svoji výstavu přímo na fasádu a zároveň zaujali stanovisko k alarmující situaci v Polsku. Výstavou s názvem Peklo k oběd, tedy Peklo žen, se přidali ke stejnojmeným neutuchajícím demonstracím proti interrupčnímu zákonu vládnoucí strany PIS, která upírá ženám právo na vlastní tělo. Zákon je sadistický v tom, že žena nebude moci jít na potrat, ani když stav plodu není slučitelný se životem. Galerie vyzvala renomované umělci z Česka i Polska, aby se k nesmyslnému klerofašistickému omezení vyjádřili na výlohách galerie, která sídlí v bývalém velkou obchodě se stavebninami a je jen čtvrt hodiny autem od polských hranic. Svými karikaturami zesměšňující hyperkonzervativní stranu PIS přispěli také uznávaní malíři a grafici Ladislava Gažijová a Alexej Klujkov. Ti se angažovanými tématy dlouhodobě zabývají, zůstav formou politické satiry. Navazují tak na silnou tradici, jaký u nás představuje Bydlo, Pelc nebo Hofmeister. Za mě patří teda určitě této disciplíně v současnosti k tomu nejlepšímu. Celkově se karikatura od 30. let i díky zmiňované výstavě stala respektovanou uměleckou disciplínou a humor formou boje proti fašismu. Že byl vtip a zesměšňování obávanou zbraní je zřejmé ze seznamu gestapa, podle kterého zatýkalo hned v březnu roku 1939. V první stovce byli komici Voskovec a Verich a karikaturisté Hofmeister a Pelc, tím se naštěstí podařilo na poslední chvíli utéct. Karikaturisté byli pro nacisty mnohem nebezpečnější než lidé z generálního štábu Československé armády. Fašisté se sami snažili karikaturu propagandisticky uplatnit, ale humor naštěstí nebyl jejich silnou stránkou. Antifašistická karikatura skvěle funguje jako diverzní zbraň, podobně jako když sypete cukr do nádrže motoru nepřátelského tanku. Proti fašismu budeme v následujících dílech všemi kulturními nástroji bojovat dál. Zaměříme se především na uměleckou produkci utečenců, jejíž epicentrem se stala Praha po roce 1933. Těšte se na následující díl, nebo se spíš bojte, protože půjde do tuého. A všechno moc imaginaci.